utilizas Toon Boom para tus animaciones, seguramente te interesará lo nuevo de Harmony Bank. Hola a todos, yo soy Kevin y en este video les enseñaré lo nuevo de Toon Boom, Harmony 20. Veremos las principales herramientas y realizaré un repaso general por lo nuevo que trae esta versión. Y si eres un apasionado y un loco tanto como yo por el mundo del dibujo y la animación 2D, no olvides suscribirte a mi canal. Todas las semanas tendrás nuevo contenido. Entonces vamos a comenzar y lo primero es ver la interfaz de Harmony 20, que también trae novedades. Vamos a ver. Bueno, lo primero que hacemos es abrir Toon Boom Harmony 20 y la interfaz de la ventana de la creación del proyecto es bastante similar a las versiones anteriores. Tenemos crear nueva escena, en el nombre le podemos cambiar el nombre, yo le pondré Harmony 20. En ubicación con el botón examinar podemos seleccionar dónde queremos que esté nuestro proyecto y en tamaño de cámara hay una pequeña diferencia, la cual va a impulsar nuestros proyectos a un mayor rango de resolución. Vamos a ver, hacemos clic y acá tenemos 4K y 8K para que podamos crear proyectos a mayor resolución. En este caso yo voy a elegir Full HD 1920x1080 y le doy a crear escena. Y aquí la tenemos, la famosa y ya conocida interfaz de Toon Boom Harmony. Como bien saben, es una interfaz que seguramente a los iniciados en este software les parece complicada, pero no es tan difícil como parece. Solamente que tiene todo tan ordenado que tiende quizás un poco a confundir ver tantas opciones. Pero entendiendo la lógica, es bastante sencillo este software. Acá recuerden que tenemos el área de la cámara, los paneles y abajo la línea de tiempo. Aunque esto siempre se puede cambiar y se puede modificar a gusto de cada uno. También recuerden que la barra de herramientas se encuentra al costado izquierdo y podemos cambiar todos estos paneles con las opciones de las áreas de trabajo que también podemos crear. Yo la tengo en Hand Draw, que es mi favorita. Bueno, hemos visto la interfaz, todo es bastante similar a las versiones anteriores, aunque la creación de los proyectos a mayor resolución a mí sinceramente me encantó. Ahora vamos a ver en detalle los tipos de capas que nos proporciona Toon Boom Harmony, algo que nunca he mostrado en mi canal, así que ahora en detalle se los mostraré. Vamos a ver. Vamos a ir a la línea de tiempo y vamos a ver las distintas capas que podemos crear. Vamos a crear una nueva capa de dibujo en agregar capa de dibujo y fíjense que acá tenemos dos opciones, vector y mapa de bits. Yo no voy a crear ninguna porque ya las tengo creadas para explicarles. Selecciono entonces la capa bitmap o mapa de bits para que vean de qué se trata este tipo de capa. Entonces vemos el primer dibujo que corresponde a la capa mapa de bits y vamos a ver ciertas diferencias. Ustedes recordarán que en Toon Boom Harmony podemos separar la línea del de color, en la capa línea obviamente la línea y en la capa color todo el color. Y acá como pueden darse cuenta al ser una capa mapa de bits, algunas herramientas se ocultan ya que no son necesarias para este tipo de capa. Tenemos el pincel con el cual solamente podemos dibujar y hacer el cleanup. Vamos a ir a propiedades de herramienta y voy a elegir el primer pincel que sería el ideal para hacer la limpieza de una animación o de un dibujo. Como pueden ver comienzo haciendo algunas líneas y ahora voy a la herramienta selección y voy a seleccionar esos trazos y fíjense que todo el conjunto de dibujos, de líneas o lo que haga en esta capa va a quedar en una misma capa o en un mismo elemento de dibujo. Voy a configuración de la pluma, voy a aplicar la herramienta promedio, lo voy a dejar en 100 para que también vean que se puede hacer el cleanup de una forma más precisa aunque sea una capa mapa de bits. Como pueden ver al activar la herramienta de promedio el trazo va a seguir un poco más lento mi mano pero nos ayuda a controlar mucho más el cleanup. Y como pueden ver al acercarnos al dibujo las líneas tienden a pixelarse ya que es una capa mapa de bits. 
Lo otro también que podemos hacer con este tipo de capa es elegir pinceles con textura. Por ejemplo, elijo la herramienta pincel, voy a propiedades de herramienta y tenemos muchos pinceles a nuestra disposición, lo cual hace que podamos hacer proyectos artísticos realmente bonitos. Por ejemplo, acá voy probando los distintos tipos de pincel, los cuales vienen con textura y son bastante útiles según lo que queramos realizar. Yo sinceramente esta capa la utilizaría para hacer el boceto de la animación, para que podamos dibujar como si fuese papel y lápiz grafito, y luego al hacer la limpieza de la animación y el color, es decir, el resultado final, utilizaría los otros tipos de capas que vamos a ver a continuación. Hacemos clic en la opción restablecer vista y vamos a intentar seleccionar las otras capas, pero fíjense que no me deja. Vamos entonces a seleccionar la capa vector y ahora sí podemos seleccionar los dibujos vectoriales, pero no podemos seleccionar la capa mapa de bits. Esa es la diferencia. Por eso se crean distintos tipos de capas. El primero que vamos a ver o la primera opción que vamos a ver es el pincel vectorial. El pincel vectorial, como su nombre lo indica, al igual que los dibujos de Illustrator, nunca se pixelan, por más que nos acerquemos. Y este trazo está realizado con el pincel, que como pueden ver, podemos hacer trazos realmente limpios, podemos editar el grosor de la línea, todo esto antes de dibujar. Y acá está la prueba de que es un pincel vectorial, nunca se pixela. Podemos incluso también utilizar las herramientas de configuración de la pluma para hacer un cleanup mucho más preciso. Va a ser un poco más lento, recordarán, con la herramienta promedio, pero esto nos ayuda a controlar mucho más el pulso al momento de hacer la limpieza de nuestros dibujos o de nuestras animaciones. Ahora veremos otra gran diferencia con la capa anterior. Vamos a dar la control Z o comando Z para que desaparezcan estos trazos y vamos a ir entonces a la herramienta editor de contorno. Como pueden ver podemos seleccionar los trazos de forma independiente y podemos editar el grosor. Fíjense que al momento de hacer clic o seleccionar un trazo podemos seleccionar algunos nodos. No es lo ideal ya que tenemos una herramienta bastante útil que se llama editor de línea central. Esto nos permite que los trazos del pincel, solo del pincel, los podamos controlar o modificar según queramos modificar tanto la curva o el trazo que hayamos realizado. Fíjense que es bastante útil esta nueva herramienta que tiene Harmony 20, que solamente recuerden que se puede utilizar con la herramienta del pincel vectorial. Ahora pasaremos a la tercera opción que es bastante similar a la que acabamos de ver con ciertas diferencias, el pincel vectorial con textura. Como pueden ver, el trazo de la línea del dibujo tiende a tener textura, pero igual podemos seleccionar cada uno de los trazos y poderlos modificar. Selecciono la herramienta del pincel, voy a las opciones, en tipo de pincel selecciono vector con textura. Como pueden ver, podemos seleccionar los tipos de textura e irlos probando inmediatamente. Podemos probar los distintos pinceles vectoriales con textura, los cuales van a ayudar a que nuestro dibujo o nuestra animación tenga un toque más artístico. Y podemos controlar o modificar las líneas como nosotros queramos. Eso es lo genial de, del tipo de capa pincel vectorizado con textura. Acá podemos seleccionar la herramienta del editor de la línea central y modificar la curva de cada uno de los trazos. Es realmente genial esta herramienta y aumenta las posibilidades de hacer proyectos artísticos de mejor manera. Vuelvo a activar la opción restablecer vista para pasar a la siguiente tipo de capa, que sería la opción del lápiz. Nos acercamos y como pueden ver tampoco se va a pixelar, es decir que es un lápiz vectorial y podemos también modificar su línea. Como pueden ver están las líneas por separado. Si intentamos utilizar el editor de línea central no funciona, solamente para el pincel. El editor de lápiz como pueden ver nos ayuda a controlar el grosor de forma manual de las líneas a pesar de que lo podamos hacer con el trazo de nuestro lápiz pero es una manera simple también si queremos rápidamente modificar el ancho de algunos trazos 
Selecciono entonces la herramienta del editor de contorno y acá funciona como si fuese un editor de línea central para el pincel pero funciona de esa forma para los trazos del lápiz. Recuerden, el editor de contorno. Podemos modificar la línea, la curva, en fin. Selecciono la herramienta del lápiz, hago un trazo teniendo seleccionada la herramienta promedio para que puedan ver cómo podemos ir haciendo el cleanup de un dibujo o de una animación y también ir modificando a la vez el trazo que hayamos realizado. Desactivo la estabilización para que puedan ver las diferencias que tiene esta herramienta del lápiz. Hago un trazo bastante curvo, sin modificar el suavizado, aumento el suavizado a 50 y como pueden ver quizás a simple vista no hay tanta diferencia, lo vuelvo a hacer, pero si vamos al editor de contorno podrán darse cuenta que son muchos menos los nodos que podemos utilizar o modificar en el segundo trazo donde activé o aumenté el valor del suavizado. Sin aumentar el valor del suavizado, tiene muchos nodos y es complicado de poder controlar. Por eso es importante también la herramienta del suavizado al momento de hacer la limpieza con el lápiz. Vean acá lo siguiente. Intento hacer un círculo y voy a modificar la opción del suavizado a 5 y fíjense la diferencia entre un círculo y otro. El otro obviamente es mucho más suave. Hace un cálculo realmente bueno de cómo podría ser más suave el trazo del lápiz. Ahora selecciono todos los trazos de la capa del lápiz y como pueden ver podemos modificar su ancho o hacerlo más fino, también de forma individual. Esto no lo podemos hacer con los trazos del pincel, pero sí los podemos hacer con los trazos del lápiz. Algo muy bueno que nos va a ayudar mucho a ir suavizando o estilizando cada uno de los dibujos o de nuestras animaciones. Y ahora continuaremos con el último tipo de capa, que se llama el pincel con textura. Como pueden ver, ya podemos comprobar que cada uno de los trazos tiene una textura. Y son texturas vectoriales. Pero la diferencia es que podemos seleccionar los trazos y poder ir cambiando según el tipo de textura que más nos acomode o que más queramos para nuestros dibujos o animaciones. Como pueden ver, podemos ir cambiando el trazo de forma individual en cuanto a su textura o de todos los trazos al seleccionarlos de forma completa. Algo sumamente útil que además incluso podemos editar el ancho del trazo. Entonces con este tipo de capa, que es el pincel vectorial con textura o pincel con textura, es simplemente una herramienta sin límites, ya que podemos editar el grosor, el ancho o lo delgado que puede ser la línea, pero también podemos modificar la textura a nuestro gusto. Y lo otro que también podemos hacer, me olvidaba, es editar la curva de la línea. Con el editor de contorno fíjense que podemos editar los trazos según nos acomode y no va a surgir ningún problema con la textura, ya que al ser un pincel vectorial no se tiende a pixelar ni deformar, aunque si los estiramos bastante puede que se deforme un poco, como me sucedió en este caso con las pestañas. Entonces estas serían las grandes diferencias de los tipos de capas o los tipos de trazos que podemos hacer en Tumbun Harmony 20. Bueno, hemos visto de manera extensa todos los tipos de capas que podemos utilizar para nuestras animaciones, así que ahora, mediante un ejercicio de cleanup, les mostraré la herramienta de la configuración de la pluma, para que quede aún más claro. Vamos a ello. Ahora vamos a ver más en detalle las herramientas de cleanup o la herramienta configuración de la pluma. Para ello tenemos este boceto en el cual vamos a hacer una limpieza utilizando la herramienta configuración de la pluma. Para ello entonces utilizaremos tanto la herramienta del pincel como la herramienta del lápiz. Desplegamos el panel para poder dibujar a toda pantalla y como les decía comenzaremos por la herramienta del pincel. Y en estabilizador desactivado, vamos a activarlo para poder hacer de buena forma la limpieza de este dibujo. Volvemos a hacer 
la pluma de un vector sólido, que sea un color o un trazo sólido, y vamos a promedio. Lo dejamos en 100 y vamos a comenzar a hacer la limpieza de este dibujo. Recuerden que esto va un poco más lento que la velocidad de nuestro cursor o de nuestro lápiz de la tableta, pero esto nos ayuda a controlar mucho más el trazo que vayamos a hacer generando trazos más limpios y con buenas curvas para que no se note que no tenemos buen pulso esa es la idea de utilizar este tipo de herramienta entonces voy a ir tranquilamente limpiando este dibujo línea a línea para que vayan comprobando lo cómodo y lo fácil que es hacer la limpieza de la animación o de este dibujo en particular activando las herramientas de la configuración de la pluma también tenemos cadena extraída que esta opción yo no la utilizo mucho ya que con la anterior me basta y me sobra pero acá como pueden ver podemos utilizar esta herramienta que nos crea una especie de cadena para saber por dónde va a pasar el trazo insisto a mí esta herramienta o yo no la utilizo personalmente tanto sino que utilizo más la herramienta promedio y también acudo a mi pulso pero también les dejo esta opción para quienes seguramente podrán sacarle mayor provecho a esta herramienta recuerden que podemos editar la línea del pincel no con el editor de contorno que es solamente el grosor sino que con la herramienta editor de línea central para poder hacer de una forma mejor o que quede de buena forma la curva que estemos dibujando voy a volver a activar la herramienta promedio que me encanta y voy a seguir o voy a continuar haciendo la limpieza de este dibujo voy a hacer nuevamente este trazo para que puedan ver cómo se puede ir controlando activando la herramienta promedio y también la herramienta del editor de línea central ahora voy a cambiar de herramienta y les voy a mostrar el lápiz yo con esta herramienta estoy más acostumbrado a hacer las limpiezas de mis animaciones ya que encuentro que es mejor que el pincel entonces vamos a ir a propiedades de herramienta vamos a subir el suavizado en 50 y el grosor de la línea puede ser 4, 5 o incluso 3 y voy a comenzar a hacer la limpieza y como pueden ver ayudándome de la herramienta promedio los tazos quedan mucho mejor y puedo controlarlos de mejor manera ahí lo tenemos nuevos trazos y si no nos gusta como quedaron recuerden que con editor de contorno podemos editar los trazos que hayamos realizado con el lápiz también podemos utilizar otras herramientas para hacer la limpieza que sería la herramienta línea que en un primer momento nos serviría para hacer trazos rectos como lo indica en propiedades de herramienta si seleccionamos la segunda opción podemos jugar haciendo una curva con este trazo fíjense que llego al final de forma recta y luego puedo ir jugando con la curva del rostro del dibujo entonces además de la herramienta del pincel y del lápiz se nos une otra herramienta con la cual podemos utilizar para hacer los cleanups de nuestras animaciones la última opción es un poco más complicada ya que es un trazo de tres puntos por ejemplo ahí hacemos el primero y el segundo iría en la parte superior esto es para curvas más complicadas si no se quieren complicar con esta herramienta les recomiendo que no la utilicen ya con el lápiz o el pincel según sea su preferencia tendrán todas las herramientas para poder hacer buenos cleanups entonces para ir avanzando un poco más rápido voy a ir haciendo la limpieza de este dibujo con mi herramienta favorita que es la herramienta del lápiz ahora he vuelto a la velocidad normal para mostrarles otra herramienta bastante útil que seguramente la mayoría conoce pero siempre es bueno ir repasándola pero antes un tip muy importante para ir uniendo líneas tener activado la opción modo construcción de línea esto nos permite ir uniendo los trazos de forma automática como pueden ver entonces en el caso de este cintillo vamos a unir los trazos para que sea uno solo lo vamos a hacer tanto al final como al principio y lo que les decía la herramienta cuchilla que sé que muchos conocen esta herramienta pero quizás otros no y siempre es bueno conocer nuevas herramientas la herramienta cuchilla funciona tanto 
para cortar los trazos ya sea del pincel o del lápiz, sin importar que ambos tipos de trazos estén en el mismo dibujo. Entonces, dando esa explicación, voy a continuar haciendo la limpieza de este dibujo, ya que más adelante vamos a ir viendo cómo modificar el color según la escena que tengamos, ya sea de día o de tarde. Y listo, tengo completamente finalizada la limpieza de este dibujo. Aprendiendo distintas herramientas de cleanup, tanto el lápiz, el pincel y la herramienta línea. También vimos la herramienta cuchilla y algunas otras opciones bastante buenas. Bueno, hemos avanzado bastante, hemos conocido algunas herramientas que quizás muchos de ustedes no conocían. Y ahora una nueva herramienta que tampoco he mostrado en mi canal y es sumamente importante. Se trata del panel de tintes o de tintas. Así que vamos a verlo. Bueno, como pueden ver acá tenemos la escena con los colores de mi personaje y con un fondo de día. Vamos a ir a archivo, importar, imágenes y vamos a traer una imagen de un atardecer para que vean lo que podemos hacer con Tomb Boom Harmony. Le damos a aceptar y esperamos un poco y se importaría sin problemas la imagen del atardecer. Por el momento no se ve, entonces tenemos que ir a la línea de tiempo desplegando el panel y vamos a desactivar con la visualización la capa del cielo de día. Buscamos la capa la desactivamos con la visualización y dejamos el atardecer. Como pueden ver, no se combinan bien los colores. Activando la herramienta del render, no se integra bien el color de la chica con el fondo del atardecer. Para hoy entonces, Tumbo Harmony tiene una herramienta bastante útil que nos va a ayudar. Por ejemplo acá, selecciono el color de la piel para editarlo, pero uno a uno sería bastante complicado. Vamos al color y le damos a clonar. Vamos a clonar la paleta de colores de mi personaje. Y le pondré de nombre tarde porque va a corresponder a cómo vamos a adaptar estos colores a la tarde. Y en la parte de las paletas vamos a hacer que la paleta clonada esté por encima de la paleta original. Para que sea visible en la escena. Todos los cambios que hagamos. Y con botón derecho vamos a panel de tintas. Y acá viene la magia. Aparece esta nueva opción, la cual nos va a permitir hacer un promedio de colores según el fondo que tengamos. Seleccionamos todos los colores con Shift y seleccionamos mezcla y también activamos vista previa y seleccionamos mezcla y con doble clic sobre este rectángulo de color negro vamos a seleccionar algún color que tenga el fondo para integrarlo de mejor manera. Y en cantidad comenzamos a mover la perilla para ir adaptando el color general del personaje o de la chica con el fondo. Y fíjense que podemos ir jugando seleccionando el mejor color que corresponda a la integración de la chica con el fondo. Y en cantidad podemos ir regulando y controlando los colores para que se integren de la mejor manera. Le damos a aplicar y cerramos esta ventana. Le damos al render para ver la previsualización de cómo se ve la escena con la herramienta 
del panel de tintas activado. Como pueden ver, fácilmente podemos integrar a nuestros personajes ya sea de día, de tarde o de noche. Bueno, lo siguiente que vamos a ver es un ejercicio bastante simple de la cámara multiplano. Para que la puedan activar de la manera más sencilla posible y hagan sus pruebas con sus animaciones y sus fondos. Vamos a ver. Para este ejemplo vamos a utilizar la misma escena y van a poder ver lo genial de la cámara multiplano. Voy a extender la duración de este dibujo hasta el final de la escena, es decir, hasta el fotograma 60. Y acá en cámara vamos a ir primero a seleccionar la herramienta de la transformación. En el primer fotograma del de dibujo vamos a mover la cámara hacia la izquierda y en el último fotograma vamos a mover la cámara hacia la derecha. Aunque pensándolo bien, quiero hacer el movimiento de forma invertida. Que comience desde la derecha y que avance hacia la izquierda. Por el momento no hay nada nuevo, es simplemente una animación que aún se mantiene plana. Acá en iniciar voy a darle a 4 y voy a activar la máscara de la cámara. Le voy a dar a play para que vean esta sencilla animación de la cámara. Son todos los dibujos fijos y fíjense que no hay profundidad entre el personaje y el fondo, que eso es lo que quiero que aprendamos en este tip. Entonces, vamos a ir a activar las diferentes herramientas que nos proporciona Tombow Harmony para poder crear una cámara multiplano. Vamos a llamar el panel superior. Le damos, acá lo tenemos. Podemos ver que ahí está la cámara y las capas que están de color negro son las capas que corresponden a la escena. Activamos las herramientas de animación avanzada y seleccionamos la herramienta mantener tamaño. Seleccionamos el fondo y fíjense lo que sucede en la ventana o en el panel superior. Muevo hacia atrás el fondo. Y si le doy a play, como pueden ver, ahora sí hay profundidad entre el personaje y el fondo. Da la sensación de profundidad. No es un movimiento plano como lo teníamos anteriormente. Entonces, así de simple podemos ir jugando con la cámara multiplano. Obviamente esto proporcionaría mucho más fuerza si fuesen más capas. Acá solamente son dos. Ahora llamo el panel perspectiva para que se entienda mejor lo que estoy haciendo. Voy a rotar con la herramienta Alt y Comando. Seguramente en Windows es con Alt y Control. Y activo en la parte inferior que la cámara sea visible. Entonces es lo mismo que estamos viendo en el panel superior, solamente que estamos en el panel de la perspectiva. Como pueden ver, ahí está la separación. Y acá voy a quitar el color blanco que se ve de fondo, que corresponde a la opción Color Cut, que yo siempre recomiendo crear para tener el fondo blanco. Lo desactivo con la herramienta de la visualización. Y ahora sí tenemos solamente estas dos capas. Como pueden ver, es lo mismo que se ve en el panel superior. Y en la cámara se ve de esta forma y si le damos a play tenemos el siguiente resultado. Y por último veremos una gran novedad de Harmony 20. Se trata del deformador en deformador. Yo sé que con palabras simples no se entiende, así que lo mejor es ir a ver de qué se trata. Vamos a ver. Ahora vamos con la siguiente herramienta que realmente me encantó. Acá tenemos por ejemplo un personaje rillado y les voy a mostrar solamente cómo rillar el cabello con una nueva herramienta que tiene Harmony 20. Entonces como sabrán en algunas ocasiones los cabellos se hacen con el hueso modo de curva o también con el modo de distorsión de envolvente, sobre todo cuando es un rig entre 60. Acá lo tenemos, bastante simple. Podemos animarlo de esta forma, pero es bastante complicado y nos vamos a demorar mucho más. Para ello existe una nueva herramienta muy útil y que nos va a ayudar mucho al momento de hacer la animación de nuestros personajes. Para ello seleccionamos el deformador, no el peg ni el dibujo. Seleccionamos el deformador y vamos a esta opción llamada crear deformador en deformador. La activamos y va a aparecer la siguiente ventana 
y la movemos a un costado porque vamos a crear la curva del hueso. Hacemos la primera curva, el segundo punto y hacemos una curva en base a la forma del cabello y le damos a listo. Ya está creado el deformador sobre el deformador, que en la vista de nodo sería este nodo. Entonces es así de fácil como se crea este deformador. Pero ahora vamos a pasar a ver cómo funciona, que es la idea, ¿no? Entonces vamos a seleccionar la herramienta transformar y vamos a intentar animar con este deformador. Como pueden ver es un deformador mucho más sencillo de animar, más intuitivo y las animaciones van a quedar mucho más naturales. Y bueno, esta ha sido la revisión completa de Harmony 20. Sé que algunas herramientas o algunas cosas faltaron, pero eso lo podemos dejar para otro video. Les dejo un saludo, que estén muy bien y hasta la próxima.